Hatua za siasa za Tanzania ni ndefu na kusisimua mno. Tena iliyojaa historia tamu ya kupendeza. Na hii ndio huleta utamu upekee wa siasa za Tanzania. Mwalimu Nyerere alingatuka madarakani mwaka 1985 na mwaka huo huo palifanyika uchaguzi uliomtambulisha Ali Hassan Mwinyi kuwa rais wa pili fuatana na hadubini hii ya Frank Bahati akitupitisha kwenye historia ya uchaguzi wa mwaka 1985. Kwanza napenda ku, kujipongeza, tujipongeze kwa kazi tuliyofanya. Katikati ya mwaka 1985, kikao cha halmashauri kuu ya CCM NEC kinafanyika mjini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano na Amiri Jeshi Mkuu Mwalimu Julius Nyerere. Miongoni mwa ajenda kuu za kikao hiki cha kihistoria ni pamoja na kuchagua jina moja la mgombea wa kiti cha urais atakayemrithi Mwalimu Nyerere aliamua kungatuka. Kikao hiki lazima kiseme sisi tunasema huyu ndiye anayefaa kuwa kiongozi wa taifa letu. Mara baada ya mkutano kufunguliwa Mwenyekiti aliwahutubia maelfu ya wajumbe kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Namtangaza ndugu Ali Hassan Mwinyi kuwa ndiye aliyetaguliwa. Kuhitimisho kwa kikao hiki kukafungua ukurasa mpya wa kampeni za uchaguzi mkuu wa rais na wabunge za mwaka 1985. Ene milioni sita watu ye. Milioni sita watu na kauli moja. Mwinyi dirisa bila kupingwa uita. Milioni sita watu na wana. Milioni sita watu na kauli moja. Mwinyi dirisa bila kupingwa uita. Wanachimanda <tos> Mwaka uliopita alituambia hivi hivi tumchague atatusaidia sisi. Lakini tangu tumemchagua hajatuona hata siku moja. Wala kutembelea. Anapata wapi maneno? Na kwenda kutumiza huko. Kwa hiyo ni kweli kabisa tuwezi kushinda makafini sasa. Lakini kama mzee kweli alikuwa hapa siku zote. Mwaka jana tena nimekuja. Nimepita kila saa bari road ikiwa moja wapi lakini unapokuwa bungeni uweze kusema hata kama bari road wana matatizo ya maji wana matatizo ya barabara wana matatizo ya kitu gani siwezi nikasema nikaenda bungeni nikasema eh bari road wana matatizo ya maji siwezi sema mbea tuna matatizo ya maji kampeni hizi zilifanyika nchi nzima ambapo wagombea mbalimbali waliopitishwa na chama walijitokeza mbele ya wapiga kura kunadi sera zao Miongoni mwa wagombea waliojitokeza kugombea kiti cha ubunge katika jimbo la uchaguzi la Mtera mkoa wa Dodoma ni waziri mkuu mstaafu na mwanasiasa mkongwe nchini John Samuel Malichela. Tunasema kwamba kama ni taifa lazima wa Tanzania tujitegemee kwa chakula. Kwa hiyo tutahimiza utumiaji wa mbolea ya mavi ya ngombe, tutahimiza kilimo cha kisasa cha kutumia maktai. Sasa naomba wale wenye karatasi za namna hii wainue. Mnaiona picha ya Joni nani? Picha ya Joni nani? Kula tumpigie nani? Kula tumpigie nani? Asanteni sana. Kanda ya kaskazini nako, hususan mkoani Kilimanjaro, wagombea kadhaa walijitokeza kuomba ridhaa ya wananchi kugombea kiti cha ubunge. Na hapa ni Jimboni Same. 
Waziri mkuu msaafu na kiongozi aliyewahi kushika nyadhifa za juu katika serikali za awamu ya kwanza na ya pili, Cleopa David Msuya, ana jinadi mbele ya wapiga kura. Wilaya yetu katika kipindi hicho tumepita kwenye matatizo makubwa. Kama mnavyokumbuka moja ambalo ni la dhahiri kabisa ni kwamba tangu mwaka themanini hadi sasa kwa sababu ya matatizo ya kame tulikuwa hatuna chakula cha kutosha. Na shida hii ili shamiri mwaka jana na kama alivyosema katibu wa wilaya tulifika mahali ambapo debe kama linapatikana la mahindi. Ilikuwa limefika shilingi tano, sita hata zaidi. Umbali wa takriban kilomita sabini hivi kutoka jimboni hapa. Kampeni nyingine za uchaguzi mkuu zinaendelea. Hili ni jimbo la uchaguzi la Rombo ambako mwanasiasa mkongwe aliyewahi kushika nyadhifa za juu katika serikali za awamu ya kwanza hadi ya nne, Basil pesa mbili Mramba anazungumza na wapiga kura wake. Nilikuwa nakuja sana kwenye ofisi ile pale. Kuja niingia mgambo. Zamani alikuwa mgambo mmoja anaitwa John Marema. Anaishi pale. Kuyo sio hapa. Mtore. Nilikuwa nje mtore hii. Na mimi na mimi nilikuwa nakuja hapa kuomba msamaha wa ada ya kulipa shuleni mwaka wa mtuna tano shingi nina mtuna baba hakuweza kulipa sasa ni merudi kulipa deni nenu kampeni hizi ambazo hatimaye zilihitimishwa kisiwa ni unguja zikiambatana na shere ya kumuaga mwali mnyerele zilihudhuriwa na maelfi ya wananchi ndugu mwenyekiti kazi niliyopangiwa mimi ni kukaribisha kuja kuzungumza na wananchi wanachama walohudhuria hapa ndugu mwenyekiti karibu uzungumze na wananchi wa mikoa mitatu ya Zanzibar asante sana kipindi cha miaka moja ni kipindi cha kutosha kujifunza tunataka serikali ya aina gani na tumekubaliana kwamba tunataka serikali ya hiari ya hiari ya hiari yani sisi wananchi wa Tanzania watu wazima tuamue wenyewe utaratibu wetu wa serikali hiyo tunataka namna gani tumesema tunataka serikali ya kuchagua tunakaa wenyewe tunasema safari hii bwana wewe ndio tunataka utuongoze tunasema hivyo sio mtu anazaliwa na mama yake tu na sifa yake ya kututawala ni kwamba kazaliwa na mama yake hii hatupendi hatimaye siku ya uchaguzi mkuu wa kihistoria Zoezi la kuhesabu kura likakamilika na matokeo yakatangazwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC wakati huo Chief Adam Sapi Mkwawa. Sasa natangaza rasmi kwa ndugu Alhaj Ali Hassan Mwinyi amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku chache baadaye, Rais Mteule Ali Hassan Mwinyi akaapishwa katika uwanja wa taifa mkoani Dar es Salaam, sherehe iliyohudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mimi Ali Hassan Mwinyi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kisha ikafuata kazi ya kuunda safu yake ya uongozi ambapo Rais Mteule aliunda baraza lake la mawaziri na kuwaapisha ikulu Dar es Salaam
Mimi Benjamin Mkapa. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Na kwamba nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Tanzania kwa mujibu wa sheria ilivyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.